జీవితంలో చూడవలసిన దేవాలయాలలో అరుణాచలం ఒకటి పంచభూత క్షేత్రాలలో అగ్నిలింగం అరుణాచలంలో ఉంది ఇక్కడ శివయ్య పేరు అరుణాచలేశ్వరుడు అరుణాచలం తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉంది అరుణాచలం పంచభూతలింగ క్షేత్రాలలో ఒకటి దక్షిణ భారతదేశంలో వెలిసిన పంచలింగ క్షేత్రాలలో అగ్నిభూతమనికిది ప్రతీక అరుణాచలం అనగా అరుణ అంటే ఎర్రని అచలం అంటే కొండ ఎర్రని కొండ అని అర్థం తమిళంలో తిరువణ్ణామలై అంటారు తిరు అనగా శ్రీ అన్నామలై అనగా పెద్ద కొండ అని విశ్లేషణ ఇది చాలా గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం అరుణాచలం వేద పురాణాలలో కొనియాడిన క్షేత్రం అరుణాచలేశ్వర దేవాలయం శివాగ్న చేత విశ్వకర్మచే నిర్మించబడిందనే దీని చుట్టూ అరుణమనే పురం నిర్మించబడిందని పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి ఈ కొండ శివుడని పురాణాలు తెలుపుచుండటం చేత ఈ కొండకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇయ్యబడుతుంది ఇది తూర్పున ఉన్న రాజగోపురం ఇక్కడ దీపాలు వెలిగించుకోవటానికి సామాగ్రి అంతా అందుబాటులో ఉంటుంది మనం ఏమీ తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం లేదు అరుణాచల గిరికి తూర్పున అరుణాచలేశ్వరాలయం ఉంటుంది ఈ అరుణాచలం పరమేశ్వరుని జ్యోతిర్లింగ స్వరూపం కావటం వలన దీని చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయటం సాక్షాత్తు శివునికి ప్రదక్షిణం అని భక్తుల విశ్వాసం అరుణాచలేశ్వరాలయం అతిపెద్ద దేవాలయం ఒక్కొక్క రాజగోపురం ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడి కట్టినట్లు కనిపిస్తాయి నాలుగు దిక్కులు నాలుగు రాజగోపురాలు ఉంటాయి పాదచారులై శివస్మరణ గావిస్తూ ప్రదక్షిణ చేసేవారికి మహాపుణ్యం సిద్ధిస్తుందని మహాత్ముల వచనం అందుచేత నిత్యం అన్ని వేళలా ఎంతోమంది గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ మంది ఉదయం సూర్యతాపాన్ని తట్టుకోవడం కష్టం గనుక రాత్రిపూట లేదా తెల్లవారుజామున చేస్తారు అరుణాచల గిరికి ఎనిమిది దిక్కులలో ఎనిమిది శివలింగాలు ఉంటాయి గిరి ప్రదక్షిణలో ముందుగా కనిపించేది ఇంద్రలింగం ఇది ఆలయానికి అతి దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈ ఇంద్రలింగం అరుణాచల గిరికి తూర్పు దిక్కున ఉంటుంది దీన్ని ఇంద్రుడు ప్రతిష్ఠించాడు అందుకని ఇంద్రలింగం అని పిలుస్తారు ఈ లింగాన్ని పూజించటం వల్ల సుదీర్ఘ జీవితం లభిస్తుందట ప్రపంచంలోని ఒక్కొక్క వస్తువు పంచభూతాల ద్వారా రూపొందించబడినవి ఒక్కొక్క వస్తువుకు మూలాధారంగా భూమి నీరు అగ్ని వాయువు ఉన్నాయి పంచభూతాలను సృష్టించిన భగవంతుడే కాంచీపురం భూమి తిరు అన్నామలై అగ్ని కాళహస్తి వాయువు చిదంబరం ఆకాశం తిరు ఆనైక నీరు వంటి ఐదు పుణ్యస్థలమునందు పంచభూతలింగాలుగా ఆవిర్భవించి కటాక్షించుచున్నాడు పంచభూతాలలో ముందుగా ఆవిర్భవించింది అగ్ని ఆదిలో పరమశివుడు అగ్నిగోళంగా తిరు అన్నామలై పుణ్యస్థలమునందు ఆవిర్భవించాడు ఇక్కడ సదాశివుడు అగ్నిగోళంగా ప్రకాశిస్తాడు గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు చెప్పులు లేకుండా చెయ్యాలి బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని తీసుకెళ్లకూడదు 
గిరి ప్రదక్షిణం పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఉదయం పూట గిరి ప్రదక్షిణం చేసేవాళ్ళు తొమ్మిది లోపు ముగించటం మంచిది గిరి ప్రదక్షిణం పౌర్ణమి రోజు ఎక్కువ మంది చేస్తారు చిల్లర తీసుకెళ్లడం మర్చిపోవద్దు గిరి ప్రదక్షిణం ప్రతిరోజూ చేస్తారు అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణలో తప్పనిసరిగా ఆది అన్నమలై దేవాలయం తప్పకుండా సందర్శించండి ఎంత త్వరగా గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేశామనేది కాకుండా నిండు గర్భిణి వలె నిదానంగా అరుణాచల నామస్మరణ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇది దక్షిణ ద్వారం అరుణాచలంలో సాక్షాత్ పరమశివుడే కొండ రూపంలో దర్శనం ఇవ్వటం వలన కొండను చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయటమే అతి గొప్ప పూజా విధానమైంది ఈనాటికి కోట్లాది సిద్ధ పురుషులు మహానుభావులు యోగ పురుషులు ప్రతిరోజు గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇక్కడ రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక స్టాచ్యూ ఉంటుంది ఇది గిరివలయ ప్రదక్షిణ రూట్ మ్యాప్ మరియు మనం నడిచేటప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అని తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఒక కిలోమీటర్ కంప్లీట్ అయింది ఇలానే నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళితే అగ్నిలింగాన్ని చేరుకోవచ్చు ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఎడమ వైపే చేయాలట ఎందుకంటే కుడివైపు దేవతలు సంచరిస్తుంటారట ఈ విషయాన్ని రమణ మహర్షి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ భూలోకంలో అనేక ప్రదేశాలలో గిరి ప్రదక్షిణ విధానం ఉన్నను రెండు ప్రదేశాలలో గిరి ప్రదక్షిణలు మాత్రమే ప్రాముఖ్యం పొందిన ఒకటి హిమాలయాల ఎందు కైలాసగిరి ప్రదక్షిణం మరొకటి అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణం
నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఎడమ వైపున గణపతి ఆలయం కనిపిస్తుంది ఈ ఆలయానికి ఎదురుగా కోనేరు కూడా ఉంది ఇది రాతితో కట్టిన నిర్మాణం చాలా దృఢంగా ఉంది దీని వెనక భాగాన కోనేరు ఉంది అగ్నిలింగాన్ని చేరుకున్నాము ఇది రోడ్డు పక్కన ఉండదు కొంచెం లోపలికి నడవాల్సి ఉంటుంది అగ్నిలింగం అరుణాచలగిరికి ఆగ్నేయ దిక్కున ఉంటుంది దీన్ని అగ్నిదేవుడు ప్రతిష్ఠించాడు ఈ అగ్నిలింగాన్ని దర్శించటం వల్ల దీర్ఘ వ్యాధులు మరియు సమస్యలను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని పొందుతారట ఈ లింగం ఇంద్రలింగం నుండి సుమారుగా ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఎవరికైనా కుజ దోషాలున్నా మరియు ఇంట్లో ఆగ్నేయ సంబంధించిన దోషాలున్నా అగ్నిలింగం సందర్శించుకోవటం ద్వారా తొలగిపోతాయి ఆగ్నేయానికి కారకుడు శుక్రుడు కాబట్టి అగ్నిలింగాన్ని ఆరాధించడం వల్ల ధనానికి సంబంధించిన సమృద్ధి వివాహానికి సంబంధించిన దోషాలు ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోతాయి రమణ మహర్షి ఆశ్రమం కంటే ముందే మనకు శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రయం కనిపిస్తుంది శేషాద్రి స్వామి సమాధి ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడ ఉండటానికి రూమ్లు ఉంటాయి కానీ ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు దర్శనమిస్తాయి శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమం దగ్గరలోనే శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయం ఉంది
రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాము ఈ ఆశ్రమం అరుణాచలం గిరి పాదాల చెంత ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు మే పంతొమ్మిదిన రమణ మహర్షి తల్లిగారు మరణించిన తర్వాత తన సమాధి వద్ద రమణ మహర్షి ఈ ఆశ్రమాన్ని స్థాపించారు ఇక్కడే రమణ మహర్షి వారి సమాధి మరియు వారి తల్లిగారి సమాధి ఆయన నివసించిన ప్రదేశం మరియు ధ్యానం చేసిన ప్రదేశం ఉన్నాయి ఇక్కడ రమణాశ్రమం వారి బుక్ స్టోర్ ఉంది ఇక్కడ వారి పుస్తకాలు లభిస్తాయి ఇక్కడ ఉండటానికి రూమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ముప్పై రోజుల ముందే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రమణ మహర్షి ఆశ్రమం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళేది యమలింగం ఈ ప్రపంచంలో మనం శివుడిని ఎనిమిది రూపాల్లో చూడగలమట పంచభూతాలతో పాటు సూర్యచంద్రులు జీవుడు ఈ ఎనిమిది శివస్వరూపాలు వీటిని శివస్వరూపాలుగా నిర్ధారణ చేయడం కోసమే ఈ ఎనిమిది లింగాలు మనకు దర్శనమిస్తున్నాయి అవి కంచిలో పృథ్వీలింగం జంబుకేశ్వరంలో జలలింగం అరుణాచలంలో అగ్నిలింగం చిదంబరంలో ఆకాశలింగం శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగం కోణార్కులో సూర్యలింగం సీతాకుండంలో చంద్రలింగం ఖాట్మండ్లో యజమానలింగం ఇక్కడ అరుణాచల గిరిని చూడవచ్చు ఇది ధర్మరాజు మరియు ద్రౌపది దేవాలయం రమణ మహర్షి ఆశ్రమం నుండి యమలింగ దర్శనానికి వెళ్తుంటే ఇలా మార్గంలో ఎడమ వైపున శ్రీ అరుముగం స్వామి టెంపుల్ కనిపిస్తుంది ఇది సింహతీర్థం దారిలో ఇలా తీర్థాలు కనిపిస్తాయి వీటిని నీటుగా మెయింటైన్ చేస్తే చాలా బాగుంటాయి అరుణాచలంలో పరమేశ్వరుడు అగ్నిలింగంగా కొలువై ఉన్నాడు అగ్ని అంటే జ్వాల మిగిలిన పంచభూత లింగాల మాదిరిగా ఇక్కడ శివుడు అగ్ని రూపంలో దర్శనం ఇవ్వడు కేవలం రాతి లింగంగానే ఉంటాడు అరుణాచలం పరిసర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఆలయంలో విపరీతమైన వేడి ఉంటుంది ఇది జ్ఞానాగ్ని వల్ల వచ్చే వేడి అంటారు జ్ఞానాగ్ని ఎవరికి కలుగుతుందో వారి కర్మలు దగ్ధమవుతాయి దాని వలన మళ్ళీ జన్మించాల్సిన అవసరం లేకుండా పాపాలన్నీ పోతాయి అందుకే అరుణాచలాన్ని జ్ఞాన స్వరూపమైన అగ్నిలింగం అంటారు జీవిత కాలంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన దివ్యక్షేత్రం అరుణాచలం ఇది ఒక తీర్థం
యమలింగాన్ని చేరుకున్నాము అగ్నిలింగం నుండి ఇది ఒకటి పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది యమలింగం అరుణాచల గిరికి దక్షిణ దిక్కున ఉంటుంది దీన్ని ప్రతిష్ఠించింది యమధర్మరాజు ఈ లింగాన్ని పూజించటం వల్ల దీర్ఘాయువు లభిస్తుందట మరియు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయట ఎవరికైనా ఎముకలు విరిగిపోయిన వారు ఈ లంగాన్ని దర్శించుకున్నట్లయితే ఎముకలు అతుక్కుంటాయని నమ్మకం ఇప్పటి వరకు మనం నాలుగు కిలోమీటర్లు పూర్తి చేశాము
ఇప్పుడు నైరుతి లింగానికి దగ్గరలో ఉన్నాము యమలింగం నుండి ఒకటి పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే ఈ లింగాన్ని చేరుకోవచ్చు నైరుతి లింగం అరుణాచల గిరికి నైరుతి దిక్కున ఉంటుంది ఈ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించింది నైరుతి ఈ లింగాన్ని పూజించటం వల్ల ప్రతికూల శక్తుల చెడు ప్రభావం నుండి బయటపడతారట మానసికంగా కలిగే భయాలు తొలగిపోతాయట గిరి ప్రదక్షిణ రాజగోపురం దగ్గర నుంచైనా మొదలుపెట్టవచ్చు లేకపోతే రమణ మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరలో వినాయకుని గుడి ఉంటుంది అక్కడి నుంచైనా మొదలు పెట్టవచ్చు ఎక్కడ మొదలుపెట్టామో మళ్ళీ గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసుకొని అక్కడికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది నైరుతి లింగం నుండి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే తిరునయర్ అన్నమలై ఆలయం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుండి చూస్తే అరుణాచలగిరి నేరుగా కనిపిస్తుంది దీని విశిష్టత ఏమిటంటే పార్వతీదేవి ఎంత తపస్సు చేసినా శివ దర్శనం కాలేదట పార్వతీదేవి గిరి ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో ఈ చోటికి రాగానే శివ దర్శనం అయిందట
ఇది నిత్యానంద ఆశ్రమం అన్నదానం జరుగుతుంది సూర్యలింగం చేరుకున్నాము ఇది అష్టలింగాలలోనిది కాదు దీనిని సూర్య భగవానుడు ప్రతిష్ఠించాడు ఇక్కడికి దగ్గరలోనే వరుణలింగం ఉంటుంది ఇప్పుడు వరుణలింగానికి దగ్గరలో ఉన్నాము ఇప్పటి వరకు ఏడు కిలోమీటర్లు పూర్తి చేశాము వరుణలింగం చేరుకున్నాము వరుణలింగం అరుణాచలగిరికి పడమర దిక్కున ఉంటుంది ఈ లింగాన్ని వరుణదేవుడు ప్రతిష్ఠించాడు ఈ లింగాన్ని పూజించటం వల్ల 
నీటికి సంబంధించిన వ్యాధుల నుండి రక్షణ కలుగుతుందట మరియు పేరుకుపోయిన పాపాలు తొలగించబడతాయట ఇంట్లో పడమరకు సంబంధించి దోషాలు ఏమైనా ఉంటే ఈ వరుణలింగాన్ని దర్శించుకుంటే తొలగిపోతాయట పల్నాడు జిల్లా నుండి వచ్చి ఇక్కడ అన్నదానం చేస్తున్నారు కుడివైపు వెళితే ఆది అన్నమలై టెంపుల్కి వెళ్ళవచ్చు అరుణాచలంలో మొట్టమొదటి ఆలయం ఇది అరుణాచల ఆలయం కంటే పూర్వమైనది వాయులింగం చేరుకున్నాము వాయులింగం అరుణాచలగిరికి వాయవం దిక్కున ఉంటుంది ఈ లింగాన్ని వాయుదేవుడు ప్రతిష్ఠించాడు ఈ 
ఈ లింగాన్ని పూజించడం వల్ల గుండె జబ్బులు ఉదరకోసి జబ్బులు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు మరియు సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుందట వాయులింగం నుండి ఒకటి పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే కుబేరలింగం చేరుకుంటాము ఇప్పటి వరకు మనం తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాము
అరుణాచల దివ్యక్షేత్రానికి ఎంత గొప్ప పేరుందో ఇక్కడ గోపురాలకి అంతే విశిష్టత ఉంది తూర్పు వైపు గోపురం శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కట్టించారు ఇదో అద్భుత కట్టడం ఇక ఉత్తర దిక్కున ఉన్న గోపురాన్ని ఓ మహిళ కట్టించారట ఆమె పేరు అమ్మణి అమ్మన్ పరమశివుడి అనుగ్రహం వల్ల యోగ శక్తిలో సిద్ధహస్తులు అలయ్యారట ఆమె ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి గోపురం కడుతున్నాం దానం చేయండి అని అర్థించేవారట డబ్బులు లేవు అని చెబుతారేమోనని వారి ఇళ్లల్లోని ఇనుప పెట్టెలు ఎక్కడ ఉన్నవి అందులో ఎంత సొమ్ము ఉన్నది చెప్పేసేవారట దీంతో భయపడి విరాళం ఇచ్చేవారని వాటితోనే ఆమె ఉత్తర గోపురాన్ని కట్టారని చెప్తుంటారు ఇక్కడ ఉన్న మరో గోపురాన్ని బళ్ళాల మహారాజు కట్టించారు దీనిని కిరి గోపురం అని అంటారు కుబేరలింగం చేరుకున్నాము ఈ లింగాన్ని కుబేరుడు ప్రతిష్ఠించాడు ఈ లింగం అరుణాచలగిరికి ఉత్తర దిక్కున ఉంటుంది ఈ లింగాన్ని పూజించటం వల్ల సంపదలు మరియు మంచి జీవనం పొందుతారట ఇక్కడ నుండి ఈశాన్య లింగం ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అరుణాచల క్షేత్రంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది చేయాల్సింది గిరి ప్రదక్షిణ ఈ ప్రదక్షిణ మొత్తం పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు దీనిని చెప్పులు లేకుండా చేయాలి ఆధ్యాత్మక సాధన చేయాలనుకునే వారు గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలని రమణ మహర్షులు అంటారు నలభై మూడు కోణాలున్న శ్రీచక్రాకారం ఉన్నది కనుక దీనిని సుదర్శన గిరి అని కూడా అంటారు అరుణాచలం ఒక బ్రహ్మానంద నిలయం కొండపై ఉన్న గుహలన్నీ తపోవనాలు కుబేరలింగం నుండి ఈశాన్య లింగం వెళ్లే దారిలో మోక్ష మార్గం ఉంటుంది ఇది తప్పకుండా దర్శించండి
ఈశాన్య లింగం అరుణాచల గిరికి ఈశాన్య దిక్కున ఉంటుంది ఈ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించింది ఈశాన్యుడు ఈ లింగాన్ని పూజించడం వలన మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందట గిరి ప్రదక్షిణతో సంబంధం లేకుండా ఎక్కువగా దర్శించుకునేది ఈ ఈశాన్య లింగాన్నే ముఖ్యంగా స్థానికులు దర్శిస్తారు ఈశాన్య లింగం నుండి అరుణాచలేశ్వర ఆలయం చేరుకోవచ్చు ఇంతటితో గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తవుతుంది ఇక్కడ మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర గంటల వరకు ఆలయ ప్రవేశం ఉంటుంది తిరిగి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు తెరుస్తారు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మూసివేస్తారు పౌర్ణమి రోజున రాత్రివేళ అందరికీ దర్శనమయ్యే వరకు ఆలయం తెరిచి ఉంచుతారు 